হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা রাখি ভালো আছেন সুস্থ আছেন আমাদের চ্যানেলে আবার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আরফুল ইসলাম নিউজ অফ নিউজে তো বন্ধুরা আপনারা জানেন যে আমরা চেষ্টা করি প্রতিদিন প্রতিনিয়ত নতুন নতুন চাকরির আপডেট এবং বিভিন্ন দেশের বিষয় সংক্রান্ত তথ্য নিয়ে আপনার সামনে কথা বলার জন্য তো আজকে আমরা নিয়ে এসেছি আয়ারল্যান্ড ওয়ার পারমিট ভিসা বেতন ও অন্য অনেক খরচ যাবতীয় সবল তথ্য আজকে আপনার সামনে তুলে ধরব তো যারা আয়ারল্যান্ডে যেতে চান আয়ারল্যান্ডের ওয়ার পারমিট বিষয়ে যারা যেতে চান তাদের জানার জন্য তাদের জানানোর জন্য মূলত আজকের এই ভিডিও করা তো মূল ভিডিওতে যারা আগে বন্ধুদের কাছে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট থাকবে যারা আমাদের চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই আমাদের ছোট্ট পরিবারের সদস্য নাই অবশ্যই অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের ছোট্ট পরিবারের সদস্য হয়ে যাবেন আর যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে জানাচ্ছি ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা তো বন্ধুরা আয়ারল্যান্ড ওয়ার পারমিট বিষয় বর্তমান নিয়ে আসা অনেক সহজ করে দিয়েছে আইরিশ সরকার তাই সহজে পাওয়া যাচ্ছে আয়ারল্যান্ডের কাজের বিষয় আয়ারল্যান্ড ওয়ার পারমিট বিষয় কীভাবে পাবেন বিষয় কীভাবে করা হয় বিষয় খরচ কত কি ধরনের কাজ করবেন এবং কত টাকা বেতন হবে সরকারি এবং বেসরকারি দুটি এজেন্সির মাধ্যমে আপনার আয়ারল্যান্ডের কাজের বিষয় পাবেন ইনশাল্লাহ সমস্যা হলো সঠিক পদ্ধতি এবং কত টাকা আপনার খরচ হবে সেটি আমরা জানি না আয়ারল্যান্ডের সাথে দুই ধরনের ওয়ার্ক পারমিট বিষয় বা কাজের বিষয় দেওয়া হয় প্রথমটি হলো জেনারেল ওয়ার্ক পারমিট বিষয় এবং দ্বিতীয়টি হলো ক্রিটিক্যাল স্কিলড ওয়ার্ল পারমিট বিষয় দুইটা বিষয় বর্তমানে আয়ারল্যান্ডে চালু আছে জেনারেল ওয়ার্ক পারমিট বিষয় ক্রিটিক্যাল স্কিল ওয়ার্ক পারমিট বিষয় দুইটা বিষয় চালু আছে জেনারেল ওয়ার্ক পারমিট বিষয় বিভিন্ন ধরনের কাজ যেমন কনস্ট্রাকশন হিউম্যান রিসোর্স রেস্টুরেন্ট ইত্যাদি ক্যাটাগরিতে যে পেশাগুলো থাকে এগুলো হচ্ছে জেনারেল ওয়ার্ক পারমিট বিষয় নিচে কিছু জেনারেল ওয়ার্ক পারমিট পেশা এবং তাদের বেতন দেখানো হলো আয়ারল্যান্ডে কত ধরনের জব ক্যাটাগরি এবং পেশা আয়ারল্যান্ডে কোন পেশা কত বেতন জব পরবর্তী যে ভিডিও এটা আমরা দিব তো এখানে আছে কনস্ট্রাকশন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার সাইট ম্যানেজার স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার হিউম্যান রিসোর্স আছে এইচ আর অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এইচ আর ম্যানেজার এইচ আর অফিসার রুকেটার এখানে পাশে আবার দেওয়া আছে এদের বাসরিক সেলাইটা দেওয়া আছে এখানে রেস্টুরেন্টে আছে বেরিস্ট চিফ কমিস চিফ রেস্টুরেন্ট ম্যানেজার তারপর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে ক্রিটিক্যাল ওয়ার্ক পারমিট বিষয় এখানে কিছু কিছু ক্রিটিক্যাল ওয়ার্ক পারমিট বিষয় পেশা আপনাদের জানিয়ে দেখছি এখানে সায়েন্টিফিক এক নম্বর আছে বায়োলজিস্ট বায়োমেডিক্যাল সায়েন্টিস্ট ল্যাব টেকনিশিয়ান রিসোর্স অ্যাসিস্ট্যান্ট ইনফরমেশন টেকনোলজি আইটিতে আছে সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্ট ডাটা অ্যানালাইস নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার আয়ারল্যান্ডে বাংলাদেশে কি কাজ করে মূলত আয়ারল্যান্ডে ওয়ার্ক পারমিট বিষয় নিয়ে বাংলাদেশে যে ধরনের কাজ করে থাকে কাজগুলো হচ্ছে শাটারিং কার্পেটার স্টিল পিকচার মেশিন অপারেটর ইলেকট্রিশিয়ান প্লাম্বার ফোরম্যান ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন ব্যারিস্তা স্যাফ হোটেল বা ইত্যাদি এই কাজগুলোই মূলত বাঙালির যে করে থাকে তো আপনারা এখান থেকে যে কাজের অভিজ্ঞতা আপনাদের আছে বা যে কাজটা আপনারা পারেন সেই কাজে আপনারা অ্যাপ্লাই করবেন তাহলে আপনাদের বিশ হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয়ে যাবে আপনার যদি এই সমস্ত কাজের অভিজ্ঞতা থাকে তাহলে আপনি আবেদন করতে পারবেন ইলেকট্রিক্যাল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রমাণপত্র অথবা কোর্সের সার্টিফিকেট প্রদান করতে হবে মাস্টি বাধ্যতামূলক যেহেতু দুইটাই আপনার খুবই ক্রিটিক্যাল কাজ ইলেকট্রিক্যাল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এই দুইটার ক্ষেত্রে আপনার কোর্স যদি করা থাকে বাংলাদেশ সরকারে কোনো কোর্স করা থাকলে আপনার অবশ্যই কাগজপত্র সাবমিট করবেন আয়ারল্যান্ডের চাকরি পাওয়ার সহজ উপায় হলো বর্তমান আমরা গুগল এবং ইউটিউব ব্যবহার করি না এমন কোনো মানুষ নেই বলেছিল আপনারা গুগলের মাধ্যমে আয়ারল্যান্ডের সরকারি ওয়েবসাইটগুলোর মাধ্যমে আয়ারল্যান্ডের কোম্পানিগুলোর ওয়েবসাইট বিজির কথা যোগাযোগ করতে পারবেন কীভাবে যোগাযোগ করবেন কন্ট্যাক্ট ফর্ম থেকে তাদের মেসেজ দিন কন্ট্যাক্ট পেজ অথবা অ্যাবাউট পেজে কন্ট্যাক্ট ফর্ম পাবেন ইমেল অ্যাড্রেস দেওয়া থাকে তাহলে ইমেল করুন হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর থাকলে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে ইত্যাদি তবে সঠিক তথ্য দিয়ে থাকে এমন বিশ্বস্ত মাধ্যমগুলো গুগলে খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন আমি আপনাদের কিছু বিশ্বস্ত সুর দিচ্ছি সেখান থেকে আপনারা পেলে পেতে পারেন সব থেকে বেশি ভালো হয় যদি আপনি আয়ারল্যান্ডের কোম্পানিগুলো ওয়েবসাইট খুঁজে বের করে তাদের কাছে আপনার সিবি ইমেল করেন আমি আপনাদের জন্য আয়ারল্যান্ডের একটি ওয়েবসাইট লিঙ্ক নিচে দিয়েছি এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল বিভাগে যারা কাজ করেন তারা জন কুক ইলেকট্রিক ওয়েবসাইট থেকে তাদের যোগাযোগ করতে পারেন 
তাছাড়া আপনি অনলাইন সরকারি ওয়েবসাইট থেকে চাকরি খুঁজে বের করতে পারেন তবে আপনি যে পেশায় দক্ষ সেই কাজে আবেদন করতে পারেন জব ইন আয়ারল্যান্ড দেশটি সরকারি ওয়েবসাইট সেখানে প্রতিনিয়ত অনেক চাকরি পোস্ট হয় আয়ারল্যান্ডে বিশেষ জন্য আবেদন করবেন কিভাবে আপনি দুইভাবে আয়ারল্যান্ডে বিশেষ জন্য আবেদন করতে পারেন প্রথমত আপনি নিজে এবং দ্বিতীয়ত এজেন্সির মাধ্যমে যেটা খুবই সহজ আপনি যদি আবেদন করতে চান তাহলে আয়ারল্যান্ডের সরকারি ওয়েবসাইট থেকে অথবা আয়ারল্যান্ড সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এক কোম্পানিগুলো থেকে খুঁজে বের করে তাদের ওয়েবসাইট থেকে সরাসরি তাদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে আবেদন করতে পারেন আপনি যদি কোনো কোম্পানি থেকে ওয়ার্ক পারমিট পেয়ে যান এবার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ তাদের ওয়ার্ক পারমিটের কবিষয় অ্যাম্বাসিতে বিষয়ের জন্য ফাইল জমা করে দিন এ কাজে আপনি চাইলে বাংলাদেশ বিএফএস গ্লোবালের মাধ্যমে করতে পারেন তারা আপনার ফাইল রেডি করে বিষয়ের জন্য অ্যাম্বাসিতে জমা করে দেবে আপনি বাংলাদেশ এজেন্সির মাধ্যমে করতে পারেন তবে এই বিষয়ে একটা কথা বলি টাকা লেনদেনের সকল রিক্স আপনাকে নিতে হবে কারণ আমাদের দেশে তাল্লাস দুধে দোয়া তুলছি পাতার না কি না যাই হোক আর একটা কথা আর একটা মাধ্যমে সেটা যদি আপনার আয়ারল্যান্ডে পরিচিত কেউ থাকে তাহলে তাদের মাধ্যমে আয়ারল্যান্ড এজেন্সি প্রসেসিং করা যেতে পারে আয়ারল্যান্ডে যেতে মূলত কি কি কাগজপত্র লাগবে ডকুমেন্ট লাগবে সেটা হচ্ছে যেটা সব ইউরোপ কান্ট্রিতে যেতেই লাগে ওয়ার্ক পারমিট যেটা আপনি আয়ারল্যান্ড কোম্পানি থেকে পাবেন মানে আপনি যে কোম্পানিতে চাকরি করবেন তারা যে আপনাকে জব অফার লেটার ওয়ার্ক পারমিট যেটি পাবেন না কেন সেটা যদি দেয় এটা লাগবে পাসপোর্ট যার মেয়াদ কমপক্ষে ছয় মাস থাকতে হবে ছবি আপনার সদ্য তোলা দুই কপি ছবি যার ব্যাকগ্রাউন্ড অবশ্যই সাদা থাকতে হবে যাতে পরিচয়পত্র পুরস্কারেন্স কাজের অভিজ্ঞতা সার্টিফিকেট ডিপ্লোমা বা শর্ট কোর্স যদি প্রয়োজন হয় অন্যান্য যে কোনো যে কোম্পানি আপনাকে ওয়ার্ক পারমিট দেবে তাদের কাছে জেনে নেবেন আয়ারল্যান্ডের বিষয়ের খরচ কত সর্বশেষ আয়ারল্যান্ডে যেতে কত টাকা খরচ হবে এই প্রশ্নটি একটি কমন প্রশ্ন আসুন জেনে নেই আয়ারল্যান্ডে ওয়ার্ক পারমিটের জন্য নাম মাত্র কিছু খরচ যেটা আমাদের দেশের তুলনায় খুব করলে খুবই কম সরকারি নীতি মানা অনুযায়ী ওয়ার্ক পারমিটের জন্য এক হাজার ইউরো অন্যান্য কিছু ফি আছে সেটা প্রায় তিনশো ইউরোর মতো সর্বমোট হচ্ছে তেরোশো ইউরো যা বাংলাদেশে বাংলাদেশি টাকা এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার আটশোশো টাকা মতো খরচ হবে আয়ারল্যান্ডের কাজের আয়ারল্যান্ড বার্ষিক সর্বনিম্ন বেতন হয় একজন নেনির যা চোদ্দ চোদ্দ হাজার আটশোশো বাহাত্তর ইউরো কিন্তু বাংলাদেশ সাধারণত যে মিনিমাম বেতন পান তা বার্ষিক আঠাশ হাজার ইউরোর মতো সর্বোচ্চ বেতন চল্লিশ হাজার ইউরোয়ের অধিক আছে একজন বাংলাদেশি বাংলাদেশের বাংলাদেশি টাকায় মাসিক মাসিক গড় বেতন হয়ে থাকে তিরিশ লক্ষ টাকা না সরি তিন লক্ষ টাকা থেকে পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকার মতো যার বেশি হয় আয়ারল্যান্ডের কাজের বিষয় নিয়ে সতর্কতা সতর্কতার কথা আসলে সবারই আগে বলা উচিত কারণ আমাদের দেশের পাটপাড়া তো আর অভাব নাই যাই হোক মূল কথা আসে যাকে তাকে দিয়ে বিষের কাজ করাবেন না এবং যাকে তাকে তা বিষের জন্য টাকাও দিবেন না এটা হচ্ছে প্রথম কথা কেউ যদি বলে এই যে আপনার ওয়ার্ক পারমিট তাহলে সেটাকে বিষা মনে করে সব টাকা দিয়ে দিয়ে না কারণ ওয়ার্ক পারমিট কিন্তু বিষা না ওয়ার্ক পারমিট হলো আপনার কাজ করার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সিলেক্ট করা হয়েছে আপনি ওয়ার্ক পারমিট জমা দিলে অ্যাম্বাসি আপনার কাগজপত্র চেক করবে এবং সব কিছু যদি ঠিক থাকে তাহলে আপনাকে বিষা দেবে লেনদেনের ক্ষেত্রে অবশ্যই সতর্ক থাকবেন প্রমাণ অবশ্যই রাখবেন যাকে টাকা দিচ্ছেন তার সম্পর্কে খুব ভালোভাবে জেনে বুঝে তারপর লেনদেন করবেন তো বন্ধুরা আমি যে তথ্যগুলো দিলাম এগুলো একশো পার্সেন্ট সত্য তো তারপরে আপনার বুঝে শুনে দেখে শুনে তারপরে টাকা জমা দেবেন যেখানে টাকা জমা দেবেন অবশ্যই অবশ্যই দালালের দালাল কাজ থেকে দূরে সরে থাকবেন কারণ দালাল কখনো শুভকর হতে পারে না দালাল প্রতারক এদের কাছ থেকে দূরে থাকবেন আর সবসময় চেষ্টা করবেন নিজেরাই নিজেরাই চেষ্টা করবেন আবেদন করার জন্য সে বন্ধু সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ